നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതുപോലെ അത്രയും സോഫ്റ്റും ആണ് അത്രയും ടേസ്റ്റിയും ആണ് പിന്നെ നമ്മളിത് ഓവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ന്യൂ ഇയർ ആണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇതാ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വെറും നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഈ അരിക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കട്ട്ലറ്റോ അതുപോലെയുള്ള സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പരിക്കൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറ് എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ജാറ് തന്നെ എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാനോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമോ എടുക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ അല്പം പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് അലിയിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പൂണിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായി കിട്ടില്ല കുറച്ച് ചൂട് വേണം എന്നാലേ ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞ് പോവും ഇതിൻ്റെ മണവും നിറമൊക്കെ മാറും ഒരു കൈപ്രസം വരും ഇപ്പം ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം പഞ്ചസാര ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഏതിലാണോ ചെയ്യണ പുഡിങ് ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാ സൗകര്യം ചതെടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കണം ഈ പഞ്ചസാരയുടെ ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാതെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് വേണമെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് ഈ ഒരു അളവിന് പാകമാണ് ഒരുപാട് ഓവർ മധുരവും ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരവും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് അളവാണ് ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാല് തിളയ്ക്കണ്ട തിള
അപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് നമുക്കത് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കട്ടയില്ല അതത് കിട്ടും എല്ലാം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായി മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് ഒട്ടും കട്ടയില്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അല്പ സമയം കൊണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചൂടൊന്ന് കുറയണവരിക്കും നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിക്സായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ആ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ടീൻ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണല്ലേ വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം ആയാൽ മതി നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിന് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടാക്കിയിട്ടോ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗവും തട്ടി കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ലെവലായി കിട്ടും ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഹോൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇത് നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി അടച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായി തന്നെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റീം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കാം തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇത് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ഇത് ഒട്ടും ആവില്ല അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അടിഭാഗം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു അല്പ സമയം കൂടെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തിരി സമയം അടച്ചു വെക്കാം ആ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പം നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ ഒന്നൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും സൈഡ് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കളറൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആവി കയറ്റണ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയവും പിന്നെ സെറ്റായി കിട്ടാനുള്ള സമയം മാത്രമേ വേണ്ടു പുഡിങ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം അതാ ഇവിടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റും ആണ് ടേസ്റ്റിയും ആണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ന്യൂ ഇയറിന് ഈ പുഡിങ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഡിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടാനും മറക്കരുത്
മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം